ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവോള വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് വഴറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കളർ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അത് എത്രയ്ക്ക് നന്നാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് വഴന്ന് വരണ്ട കേട്ടോ ഉള്ളിയൊന്നും ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പും ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഉപ്പും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അത് നല്ലതാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളിൽ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കട്ട്ലറ്റിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തത് കേട്ടോ വീണ്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കി ചിക്കി എടുത്താലും മതി പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കട്ട്ലറ്റിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒരു മീഡിയം വലിപ്പുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുടെ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉരുള ഉരുട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മസാലയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്രെഡൊന്നും ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാം വേറെ വേറെ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓവൽ
അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്താട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഒമ്പത് കട്ട്ലെറ്റാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കാട്ടോ അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തവണയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിൽ ഫുൾ കട്ട കുത്തി കട്ട്ലെറ്റ് ഇടരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും റെഡ് ക്രംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ബായ്